Deze animatie toont een aantal veldlijnen die door een metalen ring gaan. Wanneer de magneet naar de ring toe beweegt, zal het aantal veldlijnen binnen de ring stijgen. Hier spreken we over een stijgende flux, en wanneer we een stijgende flux krijgen, krijgen we ook stroom. Ook wanneer de flux zal dalen, dat betekent wanneer de magneet wegbeweegt van de ring, dan zal het aantal veldlijnen dalen, en dan krijgen we ook een stroom. Dus zowel bij fluxstijging als fluxdaling hebben we stroom. Wanneer de magneet niet meer beweegt en stil blijft staan, dan hebben we ook geen stroom meer, want we hebben geen fluxverandering. In deze proef willen we de invloed van de snelheid op de stroomsterkte bepalen. Daarvoor hebben we twee identieke spoelen met hetzelfde aantal windingen die, op verschillende hoogtes zijn, die zich op verschillende hoogtes bevinden. Als we de magneet door beide spoelen laten vallen, zal er een stroom gegenereerd worden. Deze zal worden gemeten met de pascosensor. We gaan nu de proef uitvoeren. We laten de magneet door het buisje vallen en zo dadelijk krijgen we dan wat stroompieken die we kunnen analyseren. Op de grafiek zien we telkens een piek gevolgd door een dal. Dit is telkens een van de spoelen. Dus de stroom zal eerst positief zijn en daarna negatief. Nu, wat je vooral op moet vallen is dat de eerste piek beduidend kleiner is dan de tweede piek. Dit komt omdat de snelheid waarmee de magneet door de spoelen bewoog veel kleiner is bij de eerste spoel dan bij de tweede spoel. Dus uh, deze proef is een uh, toepassing op de wet van Lens. Um, we hebben al gezegd dat we, we kunnen stroom krijgen als we een fluxverandering hebben. Ja, dat betekent dat het aantal veldlijnen zal stijgen of uh, dalen in ons systeem. Wel, hier gaan we eigenlijk de fluxverandering gaan opwekken door een magneet. Een bepaalde elektromagneet. En als ik die aanschakel dan gaat hij eigenlijk zijn magnetisme opbouwen. Dus op dat moment krijg ik eigenlijk een fluxverandering in deze ring die er aangaat. Voilà. Je ziet, als ik naar de ene kant, als ik hem aanzet, gaat hij naar rechts. Ga ik hem weer uitzetten, dan beweegt hij naar links. Ja. Als ik hem ompool, Voilà. Dus, hoe komt dat nu? Dat is belangrijk. Hè? Hoe komt dat nu? Um, je krijgt afstoting en je krijgt aantrekking. Dus wat moet ik zeker hebben bij die ring? Zuidpolen. Ja, ik ga ook weer polen krijgen. Ja? Als ik aan deze kant een noordpool krijg en mijn flux is aan het opbouwen, mijn flux stijgt, wat krijg ik dan aan deze kant van mijn ring? Een Noordpool dus. Hè. Als ik hier een Noordpool heb en mijn flux bouwt op, dan krijg ik hier ook een Noordpool, want als ik dat aanzet, dan zie je dat hij wegbeweegt. Je hebt afstoting, dus moet Noord-Noord zijn. Als ik mijn kabels omdraai, dan kan het zijn dat dat... Dan heb ik nu hier bijvoorbeeld mijn Zuidpool. Hè. Maar de beweging blijft dezelfde. Zie je? Bij het inschakelen gaat hij vooruit. Dus hij wordt weer afgestoten. Hier heb ik een zuidpool, dus dan heb ik hier ook een zuidpool. Ja? Dus vandaar, gelijk hoe, als ik een fluxstijging heb in dit geval, dan gaat hij altijd afstoten. Want hij maakt dezelfde pool. Heb ik een fluxdaling bij het uitzetten, dan heb ik aan deze kant bijvoorbeeld mijn noordpool. Maar je probeert de fluxdaling tegen te werken. Hoe kan hij dat doen? Door hier een tegengestelde pool te maken en hem aan te trekken. Dus je hoeft eigenlijk niet noodzakelijk naar school eigenlijk daar een stroom in op te krijgen. Allee, doe. Maar dit is eigenlijk een spoel van één winding, ja, ja. als je het zo bekijkt. Ja? Dit is gewoon een stuk aluminium, hè, die aluminium ring. En dat is eigenlijk één winding. Ja. Dus ja, je hebt eigenlijk een magneet, maar in de plaats van mijn magneet te bewegen, ja. ga ik gewoon mijn magneet, mijn elektromagneet, zijn magnetisch veld laten opbouwen en dan weer laten afbouwen.
En die ring die zal reageren op dat opbouwen en op dat afbouwen. Je merkt ook, als ik hem gewoon aanzet, dat hij gewoon terugkeert naar het midden. Hè. Ja? Hij bouwt op, maar vanaf het moment dat dat opgebouwd is, verandert mijn flux niet meer. En dan keert hij terug, dus terug naar zijn uh, positie. En dat is ook hetgeen die hier in de figuur staat. Hè. Dus als ik een uh, spoel heb, dat is een elektromagneet, en ik ga mijn schakelaar sluiten, dan krijg ik hier aan deze kant bijvoorbeeld een noordpool, die opgebouwd wordt. Want je gaat van nul veldlijnen naar plots vrij veel veldlijnen, zeker als er een stuk metaal in zit, een stuk ijzer in zit. En dan krijg je aan deze kant als reactie ook een noordpool. En dan krijg je afstoting. Dus de kracht wijst naar rechts. Als ik mijn schakelaar weer open, dan gaat mijn flux dalen. Die ring zal reageren door die flux te dalen en proberen tegen te werken. Dus dan krijg ik hier noord en zuid tegenover elkaar. En op dat moment beweegt hij naar mijn spoel toe. Maar dan stromen, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn stroompjes die ontstaan doordat uh, het koper, koper is niet magnetisch. Hè? Dat weten we. Koper, dat kunnen we geen magneet laten aanplakken. Dus, uh, maar binnen dat koper gaan er wel stromen ontstaan als we daar een magneet rond plaatsen. En die stromen gaan de beweging van dat koper gaan tegenwerken. Dus we kunnen dat eigenlijk gaan gebruiken om dingen af te remmen. En dat wordt soms gebruikt om uh, motoren wrijvingsloos af te remmen. Je gaat ze afremmen door eigenlijk een magnetisch veld en niet door bijvoorbeeld een, uh, een remschoen er tegen te duwen. Hè. En, uh, het grote voordeel van inductiekoopplaten is, is dat de plaat eigenlijk zelf praktisch niet warm wordt. Hè. Voor inductiekoopplaten heb je speciaal potten nodig met een dikke bodem en daar zitten verschillende metaallagen in. En wat gaan ze doen? Ze gaan een wisselend magnetisch veld maken onder die pot. Dat wisselend magnetisch veld zorgt voor kleine stromen in de bodem van die pot. En die stroompjes, die pot heeft een bepaalde weerstand, en die stroompjes zorgen dan door die weerstand voor opwarming van die bodemplaat. En dat gaat eigenlijk ervoor zorgen dat uw eten begint te koken. Bijvoorbeeld in de winkels. Je weet als je iets koopt dat er daar soms van die strips in zitten en dat ze moeten eraf halen. In veel gevallen zijn dat magneetstrips. En als je buiten gaat, staan er zo van die spoelen dat je door moet wandelen. Die soort uh, ja. poortjes precies. Eigenlijk zijn dat grote spoelen. En als je daardoor passeert met een uh, magneetje, dan gaan die spoelen een klein stroompje genereren. En dan weten ze in de winkel, ah, er gaat een alarm af. Want er is iemand buiten gelopen waar iets aan niet mocht. Um, wat gaan ze doen? Meestal ze gaan ze die producten op een tafel wrijven over een plaat. Ja. In die uh, plaat zit er een toestel die die strips die daarin zitten demagnetiseren. Dus van het moment dat ze hun magnetisme verloren hebben, dan gaat dat geen signaal meer geven binnen die poort. Wervelstroom, en daar heb ik het eigenlijk al uh, daar net kort over gehad. Dus wat is dat? Je gaat twee magnetpolen over elkaar hebben en uh, daardoor ga je een koperplaat laten bewegen. Nu, um, dat hangt hier nu aan een, uh, een slinger precies, maar dat mag ook één doorlopende schijf zijn, dat maakt eigenlijk niks uit. Um, maar van het moment dat die koperplaat tussen die magneetpolen komt, dan krijg ik een inductiestroom binnen die plaat. Die inductiestroom die zal weer een pool gaan opwekken. Dus dan krijg ik weer noord-noord als ik er naartoe beweeg. Hè? En die twee gaan elkaar afstoten. Als ik er voorbij beweeg, gaat die stroom omdraaien. En dan krijg ik noord-zuid tegenover elkaar. En dan wordt hij weer aangetrokken. Dus hij wordt eigenlijk op twee momenten geremd. Hè? Als hij er naartoe beweegt, gaat hij remmen. Omdat hij dezelfde pook heeft. Als hij wil wegbewegen, gaat hij nog een keer geremd worden, omdat hij twee tegenstelde poort heeft en aangetrokken wordt. En op die manier kun je dingen afremmen. Met deze proef willen we wervelstromen aantonen. Ik heb hier twee buisjes, één in plastic, één in koper. En wanneer ik daar twee identieke magneetjes laat doorvallen, dan zien we dat bij het koperbuisje de magneet veel later aankomt dan bij het plastic buisje. Dit komt omdat... 
in het koper wordt er een wervelstroom gegenereerd en die wervelstroom die zal de beweging van de magneet gaan tegenwerken. De wet van Lenz zegt, wanneer dat we een magneet naar een spoel bewegen, dan zal er in die spoel een stroom ontwikkeld worden die de beweging van de magneet zal tegenwerken. Dit is volledig gebaseerd op hetzelfde principe. 